കെ എസ് ടി എ എന്ന ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ വലപ്പാട് ഉപജില്ലാ സമിതി ഇതുപോലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഹയർ അക്കാഡമിക്സ് ക്ലാസ് വെച്ചത് എന്തുകൊണ്ടും വളരെ ഉചിതമായി അത് എനിക്ക് അവസരം വന്ന വിനയ മാഷ്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുരേഷ് സുരേഷ് മാഷ്കും അതുപോലെ വിനയ ചിപ്പൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ആരെങ്കിലോടൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകും നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വല്ലാത്തൊരു ദുരിതത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടം ഇതെന്ന് തീരും എന്നുള്ളത് പോലും നമുക്കൊരു അനിശ്ചിതത്വമുണ്ട് പക്ഷെ തീരും തീരാതെ പറ്റില്ലല്ലോ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ഇതിന്റെ മരുന്നുകൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ നീണ്ട ഗവേഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വാക്സിനൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏകദേശം അത് അതിന്റെ പുറകിലെത്തൊന്ന് മുടക്കി ഏകദേശം നോർമൽ ന്യൂ നോർമൽ എന്നാണ് അവ പുതിയ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂ നോർമലിലേക്കൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ഇപ്പോ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു ഇപ്പോ നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ് റിസൾട്ട് വരാനിരിക്കുന്നു പ്ലസ് ടു റിസൾട്ട് വരാനിരിക്കുന്നു സി ബി എസ് ഇയുടെ റിസൾട്ട് ഇപ്പോ അത് പരീക്ഷകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ മാർക്കുകൾ ക്ലാസ് പെർഫോമൻസിന്റെ ഒക്കെ മാർക്കുകൾ കയറി ഓവർ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് വരാനാണ് വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിത്തിരിവാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു കരിയർ കാഡിസ് ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ അതല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഹയർ ലെവലിലുള്ള അല്ല മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാർവത്രികമായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കരിയർ കാഡിസ് ക്ലാസ് നടക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഗൗരവകരമായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പോളിടെക്നിക്കിലെ കോഴ്സുകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ കിട്ടുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സാധാരണ ഒരു ആവറേജ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ അവർക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ധാരണകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഏത് കോഴ്സിനാണ് പോകുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാര് പറയുന്ന കോഴ്സിന് പോയി ചേരുന്നു അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഹയർ സെക്കൻഡറി കഴിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പോകുന്നു ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നു എവിടെയും എത്തുന്നില്ല പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പി എച്ച് പി എസ് സിയുടെ കോച്ചിങ് സെന്ററിലാണ് ലാസ്റ്റ് സെർവൻറ് മുതൽ എല്ലാത്തിലും വർഷങ്ങളോളം കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് പക്ഷെ ഈ കുട്ടികൾ പലർക്കും തന്നെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോളിടെക്ക് ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത്തരം സാങ്കേതിക കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം ആളുകളൊപ്പം തന്നെ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനായിരം പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം പേര് ഒരു ലക്ഷം പേരൊക്കെയാണ് അവിടെ ആകെ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അവിടെ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പഠിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു തൊഴിൽ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ കയറാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ളത് സംശയം വേണ്ട ആ കാര്യത്തില് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഞാൻ എന്നോട് ഇവിടെ സുരേഷ് മാഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളത് ഐ ടി ഐ കോഴ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ പോളിടെക്നിക് കോഴ്സുകളുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമ്മള് ഞാനിവിടെ മെഡിസിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എം ബി എ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ മാനേജ്മെന്റ് നിയമം നിയമം ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഞാൻ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ട്രെൻഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പരാമർശിച്ച് പോയിട്ട് ഐ ടി കോഴ്സുകൾക്ക് പോകാണെന്നല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ വേണം ലക്ഷ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ യാത്ര എടു
ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് ഞാനത് അതിന്റെ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഹയർ ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ പോയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയി പോരുന്നു ഞാൻ തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു കൊച്ചു സ്ഥാപനത്തിൽ നിരവധി കുട്ടികൾ ഇതേപോലെ വേണ്ടവർക്കനെ വന്ന് അവർ വരുന്നു കുറെ ഫീസ് വരുന്നു കുറച്ചു ക്ലാസ്സിന് വരുന്നു പിന്നെ വരാതാകുന്നു അവരുടെ ഭാവി എന്താ അവരുടെ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താ ഒരു പ്ലസ് ടു മാത്രമായിട്ട് അവര് തുടരുന്നത് എത്രയോ മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾ എത്ര നല്ല നല്ല അക്കാദമിക് മികവ് തെളിയിച്ച കുട്ടികൾ അവർക്കും തന്നെ എവിടെ എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് വസ്തുത അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിലൊരു അവരുടേതായ താല്പര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ട്രെൻഡുകളും ഒക്കെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് തീരുമാനം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ചെറിയ ക്ലാസ് പോലെ ഇപ്പൊ ഗ്രൂം ചെയ്യാൻ ഒക്കെ എല്ലാവരും പറയാം സിവിൽ സർവീസിനെ അത് ചെറിയ ക്ലാസ് പോലെയാണ് നമുക്ക് നിശ്ചിത സ്ഥലത്തേക്ക് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കാം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മള് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പുതിയ ആധുനിക കാലത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അറിവ് കുറവ് ഏത് മേഖലയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ മോശമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മേഖലയിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവുള്ളത് അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്കൊരു നല്ല തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരണം നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം താഴ്ത്തി തരണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവുകളും കഴിവില്ലായ്മകളൊക്കെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോ പുതിയ ആധുനിക ടൂളുകളൊക്കെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സൈറ്റുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് കോം അനലൈസ് മൈ കരിയർ ഡോട്ട് കോം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു ആര ഡസനോളം വെബ്സൈറ്റുകൾ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അഭിരുചികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ടും പൈസ കൊടുക്കാതെയൊക്കെ തന്നെ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ ഒരു ആ സൈറ്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് സുരേഷ് മഷ്കൂടി അതിന്റെ കുറിച്ച് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അതിനേക്കാൾക്ക് ഉപരി നമ്മൾ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജോലിയാണ് പ്രധാനം തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ജോലിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാരും മാത്രം അവർ സ്വന്തമായ ഒരു ബിസിനസ് വ്യവസായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ ഉള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ ബോസ് ആവണ്ടേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോസ് നമ്മൾ തന്നെ ആവണ്ടേ അതിനാണ് ബിസിനസ് അല്ലെ അതിനാണ് വ്യവസായം അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പേർക്ക് ജോലിക്ക നമ്മുടെ ഒരു പത്താളുടെ വീട്ടില് അടുപ്പ് പോയിരുന്നത് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ അവർ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അവർ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പോ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളൊക്കെ വളരെയധികം ഗവൺമെന്റുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് അതിന് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വരുന്നു നമുക്കറിയാലേ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ കീഴടക്കിയുള്ള ബജു സാബും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക് ജൻഷിയ നമ്മുടെ എന്താണ് ആലപ്പുഴക്കാരൻ എന്താ പേര് ജോയ് ജോയ് സബാസ്റ്റിൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഇന്നോവേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഒന്നാം സമയം എടുത്ത് കേരളത്തിലെ ഒരു ആലപ്പുഴക്കാരനായുള്ള ഒരു മലയാളിക്കാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ അത്താത്ത് ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോ അതില് ബിസിനസ് താല്പര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എന്തുമാത്രം ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അത് ഞാനൊരു സൈഡിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോ അതില് ഒരുപാട് കാര്യം പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഞാൻ അവർ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുറെ ഐഡിയാസ് കിട്ടിയെന്നുള്ള ഞാൻ അതിന്റെ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ പ്രൊമോട്ടർ ഒന്നല്ല കേട്ടോ ഞാനൊരു ദിവസം അതിൽ കയറി നോക്കിയാണ് എന്താ സംഭവം എന്നറിയായിട്ട് കാരണം അത് നിങ്ങൾ അത് ഞാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയക്കുള്ള പോരായ്മകൾ അതിനുണ്ട് അതേസമയം എന്റെ നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ട് അതിന് അത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ മാത്രം അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അതിപ്പോ ഒരു പതിനായിരം പേരെടുത്ത് ഒരാൾക്കോ രണ്ടാൾക്കോ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ
ആ നിർമ്മിത ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ലോകം നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവം എന്ന് പറയാവുന്ന എ ഐ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന മെഷീൻ ലേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയാലും ഓട്ടോമേഷൻ ഡാറ്റ മൈനിങ് ഡാറ്റ സയൻസ് ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വമ്പൻ പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അത് നമ്മളൊക്കെ ഐ ടി പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തിനു അറിയാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഐ ടി എല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമയിൽ നമ്മൾ അവസാനിക്കരുത് നമ്മുടെ പഠനവും ജോലിയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പടവെട്ടി ഒരുപാട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ട്രെൻഡുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സുകളും മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സുകളുടെ ഒരു വൈവിധ്യം തന്നെ ഇപ്പൊ വന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ പോലും മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെ നമ്മൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രോക്കർ അല്ലേ അതന്നെയാണ് അമേരിക്കയിലൊക്കെ അതിന്റെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ മാന എം ബി എ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ദാ ഇന്ത്യയിലും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അതിന്റെ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠനം വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം നമ്മുടെ മെഡിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമോ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗോ അല്ലാതെ തന്നെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മുടെ പ്രധാന ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഐ ടി പഠനവും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമയ്ക്കുള്ള പഠനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കാം അതിന്റെ വിശദമായ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള നമുക്ക് സമയം പോരാ രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴേ അത് തീരുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആവാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന എന്റെ അറിവിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാവുന്ന ഏരിയകളാണ് ഐ ടി നിലവാരത്തിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ ഐ ടി നിലവാരത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ പാസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ദേശീയ ലെവലിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് എൻ സി വി ടി ആണ് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് തരുന്നത് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ വെക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ള സംവിധാനമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനമാണ് നമുക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നു വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിനോ അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ ഒരു കോഴ്സിന് മാത്രം ഐ ടി കോഴ്സിന് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എൻ സി വി ടി കോഴ്സ് അതേസമയം കേരള ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന ഐ ടി കളുണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എസ് സി വി ടി ആണ് സ്റ്റേറ്റ് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ആ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ സി വി ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഐ ടി എൽ പോയി പാസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയും എല്ലാവിധ ജോലികൾക്കും നമുക്കത് കൃത്യമാ കൃത്യമാണ് അതേസമയം എസ് സി വി ടി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ മേഖലകളിലൊക്കെയാണ് അത് സാധ്യമാകുന്നത് അതേസമയം അതിന്റെ ഒരു സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സി വി ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ എസ് സി വി ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആരെ കൊടുക്കുന്നത് എൻ സി ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോ എൻ സി ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി കളാണ് അതേസമയം എസ് സി വി ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിക ജാതി ഐ ടി കളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പട്ടിക ജാതി പല കുട്ടികൾക്കും ഇത് രസം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ പട്ടിക ജാതി ഐ ടികൾ ഇത്രമാത്രം പട്ടിക ജാതി ഐ ടികൾ എന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും അറിയില്ല അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒരുപാട് പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അവരെല്ലാവരും പോകുന്നു ഞാനും പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ കോഴ്സിൽ ചേരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ പോകുന്ന കുട്ടികൾ അവരാരും തന്നെ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്ക് പോകുന്നു പല പട്ടിക ജാതി ഐ ടി എസിലും തന്നെ കുട്ടികൾ ഒന്ന് 
എസ് എൽ സി തോറ്റ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണത് എസ് എൽ സി തോറ്റ കുട്ടികൾക്ക് പോകാനുള്ള നോൺ മെട്രി ട്രേഡുകൾ അതേസം ജയിച്ച കുട്ടികൾക്ക് പോകാനുള്ള മെട്രി ട്രേഡുകൾ ഈ നോൺ മെട്രി ട്രേഡിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ മെട്രി ട്രേഡിൽ വരുന്നത് പ്ലംബർ കാർപ്പന്റർ വയർമാൻ ഈ പ്ലംബറും കാർപ്പന്റർക്കും ഓരോ വർഷം വയർമാൻ രണ്ടു വർഷം പെയിന്റർ രണ്ടു വർഷം മെക്കാനിക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ മെഷറീസ് രണ്ടു വർഷം അത് ഇതാണ് നോൺ മെട്രിക് ട്രേഡിന്റെ ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ വരുന്നത് അതായത് ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്യുവർലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് ഇതൊന്നും എസ് എൽ സി ഫെയിലിൽ പോയത് നിലവാരുള്ള ആൾക്കാർ ആരും തന്നെ പോയത് ഇതൊന്നും പാസ് ആവാൻ കഴിയില്ല അത് പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ വെച്ചു എന്ന് മാത്രം എല്ലാം മെട്രിക് ട്രേഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെട്രിക് ട്രേഡ് മെട്രിക് ട്രേഡ് തന്നെ ഏകദേശം മുപ്പത്തി രണ്ടോളം ട്രേഡുകൾ മെട്രിക് ട്രേഡുകളുണ്ട് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിങ് അതേപോലെ തന്നെ സിവില് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തി രണ്ടോളം ട്രേഡിൽ അതിലുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നോൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രേഡുകളുണ്ട് നോൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏകദേശം പതിനാറോളം എണ്ണുണ്ട് നിലവിൽ അതിൽ പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്റ്റെനോഗ്രാഫിയും കമേഴ്സ് പ്രാക്ടീസും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അങ്ങനത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതേസമയം ആറുമാസ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആറുമാസ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ നിർത്തിപ്പോയി ഇപ്പൊ അതൊന്നും നിലവിൽ ഇല്ല ഐ ടി കളിയിൽ അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഐ ടി ഐയിൽ മൂന്ന് വർഷ കോഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സംശയം എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷ കോഴ്സ് ഉണ്ട് എവിടെയാണ് മൂന്ന് വർഷ കോഴ്സ് ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരാന്ന് തോന്നണു ആണ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് രണ്ട് ഐ ടി ഐയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ കോഴ്സിന്റെ പേരാണ് ടൂൾ ആൻഡ് ഐ വളരെ പ്രത്യേകമുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ടൂൾ ആൻഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂൾ ആൻഡ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡൈ മേക്കിംഗ് ഡൈ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് വളരെയധികം ഒരു കാലത്തും ഒരു മാറ്റം വരാത്ത അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ആവശ്യകതക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഡിമാൻഡ് പറയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോലെ ലോകത്തിന് മുന്നോട്ടും പറ്റാത്ത ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ടൂൾ ആൻഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമയിൽ ഉണ്ട് ആ കോഴ്സ് തന്നെ ഞാൻ അത് അത് പറയുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഈ ടൂൾ ആൻഡ് ഐ കോഴ്സ് നമ്മുടെ എന്താ ടൂൾ ആൻഡ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മള് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ വസ്തുക്കളെടുത്തോ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൽ എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാൻ എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിന്റെ കവർ എടുത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷീൻ്റെ പാർട്സ് ഏതൊരു സാധനങ്ങളും അച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ അച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് മോഡി ഇഞ്ചക്ഷൻ മോഡി മോൾഡി പ്ലാസ്റ്റിക് മോൾഡിംഗ് ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഡൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ ഐ വിരി പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഏത് സാധനങ്ങളായിക്കോട്ടെ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ഈ ഡൈ ഡൈയിലാണ് അച്ചിലാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പഠനം അതിന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിമാൻഡുകൾ ഉണ്ട് കണ്ണൂർ തന്നെ എൻ ടി ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് കൊളാബറേഷനായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്ലേസ്മെന്റും വലിയ രീതിയിൽ ശമ്പളമൊക്കെ അവർ കിട്ടാറുണ്ട് ഈ ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പ്രാക്ടിക്കല് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വർഷ കോഴ്സ് അത് പോളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് നാല് വർഷ കോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എൻ ടി ടി എഫിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ പല റേഞ്ചിലുള്ള പല വെറൈറ്റി കോഴ്സിലായിട്ട് അത് വൈതിരിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ അത് ആ ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിലേ ഞാൻ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഐ ടി കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരേണ്ട ഐ ടി കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ അഡ്മിഷൻ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോ അപേക്ഷ വാങ്ങിപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കുന്ന രീതിയൊന്നല്ല ഇനിയിപ്പോ അത് ഓൺലൈൻ രീതിയിലാണ് വരാൻ പോകുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കോവിഡ് കാലമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഡിജിറ്റൽ കാലങ്ങളായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഓൺലൈൻ രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞു ഓൺലൈൻ രീതിയിലായിരുന്നു ഇനി ജില്ലാ രീതിയിലാണ് ഇനി ഇക്കൊല്ലം അതിന്റെ എന്ത് മാറ്റം വരുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ അഡ്മിഷൻ അനൗൺസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് അറിയാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ നമുക്കത് ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ ബസ് എൽസി
എടുത്തിരുത്തി പുളിഞ്ഞോട് ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഐ ടി ഉണ്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡ് ആണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് തൃശൂരു വെല്ലാരക്കൽ തൃശ്ശൂർ വെല്ലാരക്കൽ ഭാഗത്ത് ആണ് ഒരു ഐ ടി ഉള്ളത് അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക്സും പിന്നെ ഒരു വേറെ ഒരു ട്രേഡും കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാല് എങ്കക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു പട്ടിയത് ഐ ടിസിന്റെ അവിടെ എങ്കക്കാട് നടത്ത നടത്ര ഭാഗത്ത് ഒരു ഐ ടി ഐ ടി ഐ ടി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ പട്ടിയത് ഐ ടി ആണ് കേട്ടോ അവിടെ വെൽഡിങ് കാർപ്പന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ വർഷത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എങ്കക്കാട് അത് വടക്കാഞ്ചേരി ഭാഗത്ത് വന്നു സർവേയർ പോലുള്ള ഒരു ഒരു കോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എരുമപ്പെട്ടി എരുമപ്പെട്ടി ഭാഗത്ത് സിവില് അതുപോലെ പ്ലംബർ കോഴ്സ് സിവില് രണ്ടു വർഷം പ്ലംബർ ഒരു വർഷം കോഴ്സ് ഇത്ര ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ പെൻസിലും പേനൊക്കെ ഉണ്ടാവും പടലാസൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങളപ്പം നോട്ട് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും നോട്ട് ചെയ്യാൻ കുട്ടികളോ കഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇത്ര സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഇത്രയും സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്കൊരു കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന എന്താ വിഷമം ഇനി ഇത് മാത്രമാണോ എത്രയോ പ്രൈവറ്റ് ഐ ടികൾ പ്രൈവറ്റ് ഐ ടി പഠിക്കുന്ന എന്താ കുഴപ്പം എൻ സി ടി ക്ലാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരേ വാലിഡിറ്റി ഉള്ള ഒരേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ മായലൊക്കെ പോയി പഠിക്കുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ കിട്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ഇതേപോലെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഐ ടി പേരും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ വടാൽപ്പുള്ളിയിലും ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയും തൃശ്ശൂരൊക്കെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൈവറ്റ് ഐ ടികൾ ഉണ്ട് ആ ഐ ടികൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സിന് രണ്ടു വർഷത്തെ കോഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സമയം ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാല് ഇരുപത്തൊമ്പതായി അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പോളിയ എഴുതി കിടക്കണം അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഐ ടി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐ ടി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രണ്ടിഷിപ്പിന് പോകണം അപ്രണ്ടിഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാ ആർ ഐ സെന്റർ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ജില്ലയിലും ഓരോന്നുണ്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുണ്ട് പട്ടയക്കിൽ ഓഫീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആറാമശ്ശേരി ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഐ ടി എസ് ഒറ്റ കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്രണ്ടിഷിപ്പ് വിളിക്കും ഒരു വർഷത്തെ അപ്രണ്ടിഷിപ്പ് രണ്ടു വർഷത്തെ അപ്രണ്ടിഷിപ്പ് അങ്ങനെ അപ്രണ്ടിഷിപ്പ് കമ്പനികളിൽ കിട്ടും ആ അപ്രണ്ടിഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും പരീക്ഷ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പാസ്സാവും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആവും ജോലി കിട്ടാൻ ചില ചില കമ്പനികളൊക്കെ തന്നെ കമ്പനികളിൽ അപ്രണ്ടിഷിപ്പ് കിട്ടുക ചില കമ്പനികളിലൊക്കെ തന്നെ അവർ അബ്സോർവ് ചെയ്യും അവർ എടുക്കും ഐ എസ് ആറോ അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ സിമെന്റ് ഇൻസ്മെന്റേഷൻ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കെ എം എം എൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അവിടെ എല്ലാ പ്രണ്ടിഷിപ്പ് എടുക്കും അവരെ അവർക്കൊക്കെ തന്നെ അവിടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകളും ചില അവരവിടെ ഇന്റർവ്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു പോസ്റ്റ് വേക്കൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അപ്രണ്ടിഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളിൽ അവർ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നല്ല ശമ്പളത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഐ ടി നമുക്ക് തുറന്ന് തരുന്നത് അതാണ് ഐ ടി എ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വളരെ ഓടിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ പോളിയിലേക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഒക്കെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഏതിന് വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ഒക്കെ ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ചിലത് ജോലി കിട്ടാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത ഉള്ളവരുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഐ ടി എൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യത കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനുള്ള നേരം എനിക്ക് തരേം തോന്നുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റ് ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാനത് പറഞ്ഞു വന്ന് നിങ്ങളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് കമേഴ്സ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഗവൺമെന്റ് കമേഴ്സ്യ
അപ്പോ ഈ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ എവിടെയുള്ളത് ഒന്ന് ഇരിഞ്ഞാലക്കൂട ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ചേർന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം കാണാം പിന്നെ അത് കൊടുങ്ങലൂര് ടി എച്ച് എസിന്റെ കീഴിലാണ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിന്റെ കീഴിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തൃശൂര് ടി എച്ച് എസ് ടൗൺ ഹാളിനോട് ചേർന്നിട്ട് ടി എച്ച് എസിന്റെ കീഴിൽ ചേർന്നിട്ട് ഒരു അവിടെ ഫാഷൻ ഡിസൈൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ട് കുന്നംകുളത്തുണ്ട് വടക്കാഞ്ചേരിയിലുണ്ട് അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഫാഷൻ ഡിസൈൻ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് വേറെ എവിടെ ഇല്ല അതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ പെൺകുട്ടികളാണ് അവിടെ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയാം കെ ജി സി കോഴ്സുകളുണ്ട് ഈ കെ ജി സി ഈ കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾ അതൊന്നും മോശമായി കാണണ്ട അത് ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് അതിൽ സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കല് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അങ്ങനെ കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നത് രണ്ടു വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ കെ ജി സി കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നത് ഗവൺമെന്റിൽ വരുത്തിരുമില്ല അത് പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കെ ജി സി കോഴ്സ് നടത്തണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതുപോലെ കെ ജി ടി കോഴ്സുകൾ കെ ജി ഇ ടി കേരള ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓട്ടോ ഷോർട്ട് ആൻഡ് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫാഷൻ ഡിസൈൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കെ ജി ടി എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് പറയാനുള്ളത് ജെ എച്ച് ജെ എച്ച് ജെ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് അതല്ലെ ഫാർമസിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പാരവടി കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ കൂടുതൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇനി നഴ്സിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ജനറൽ നഴ്സിംഗ് നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് മേഖല ഞാൻ ഇത് ഒന്നും നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് ഈ കോവിഡാനന്തര കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യത നമുക്ക് തുറന്നു തരുന്ന ഒരു പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ കേരളത്തിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ജോലിക്കാരെ തായി ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റാഫിന് തായോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലം ഇത് കാരണം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താനാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ തന്നെ അവർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിന് ഒരുപാട് ആവശ്യം വരും ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കോഴ്സോ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല ഒക്കെ പ്രൈവറ്റിലാണ് നടക്കുന്നത് അതേസമയം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് രണ്ടു വർഷത്തെ കോഴ്സ് അത് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലുണ്ട് അതേസമയം നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരൊക്കെ തന്നെയുള്ള ആശുപത്രിയിലൊക്കെ ആ കോഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തന്നെ മൂന്നിലത്തെ നേഴ്സിംഗ് ഡിപ്ലോമ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മറൈൻ ട്രേഡ് മറൈൻ ട്രേഡ് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് പറ്റിയ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മറൈൻ മറൈൻ ട്രേഡ് കോഴ്സുകളൊക്കെ അവിടെയുള്ള കോഴ്സ് ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ കടലായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി തന്നെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കുള്ള കോഴ്സിന്റെ പേര് മറൈൻ ട്രേഡ് കോഴ്സ് അതായത് ഒരു കോഴ്സിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം വെസൽ നാവിഗേറ്റർ കോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മറൈൻ ഫിറ്റർ കോഴ്സ് കടൽ ജോലി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഈ കോഴ്സിന് ചേരാൻ കോഴ്സിന് ചേർന്ന ജോലിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഇതിന്റെ വിലാസങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ മറ്റേ സുരേഷ് മാർഷൊക്കെ ഞാൻ കൈമാറാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എ എ ടി ഡി സി കോഴ്സ് അപ്പേര ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ സെന്റർ ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന കോഴ്സ് വസ്ത്ര നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സ് കണ്ണൂരും തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഈ കോഴ്സ് ഉള്ളത് ഇതും പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചവർക്ക് ഉള്ള കോഴ്സ് ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടി എച്ച് എസ് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരുപാട് കോഴ്സ് ഉള്ളു പത്ത് എട്ട് ഒമ്പത് കോഴ്സുകൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് കളമശ്ശേരിലാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രം എല്ലാ ജില്ലയിലും നമ്മുടെ ജില്ലയിലുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലയിലും ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരുപാട് ജോലി കിട്ടാനുള്ള പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കും ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോലി കിട്ടാവുന്ന കോഴ്സ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസം അല്ലെ പതിനൊ
അവിടെ പരീക്ഷ എഴുതി അവർ നല്ല രീതിയിൽ പരീക്ഷ അവർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് മോഡിക്ക് പോയും വി എച്ച് എസ് കഴിഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടാത്തതായിട്ടുള്ള വലിയ പരാതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു സേഫ് അല്ല ഉറച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിഗ്രിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഗ്രികൾച്ചർ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പരീക്ഷ നന്നായിട്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കയറാവുന്ന രീതിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതി കയറാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ ഉറപ്പായിരം ജോലി കിട്ടുന്ന ഒരു മേ ഒരു മേഖല ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു ഓഫറാണ് എന്റെ ആ കോഴ്സ് നല്ല മാർക്ക് വേണം കിട്ടാനായിട്ട് നല്ലതുള്ളതായിരിക്കും ആ കോഴ്സിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളൂ അത് കോഴ്സ് വേറെ എവിടെ ആരും നടത്തുന്നില്ല ആ കോഴ്സ് കിട്ടിയവരെല്ലാവരും ജോലിക്ക് കയറുന്ന നല്ലൊരു സഹായ ആ കോഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഴ്സിന്റെ പേരാണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെന്റ് പൗൾട്രി അതുപോലെ തന്നെ ഡയറിസൻസ് ഇതിന്റെ വി എച്ച് എസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ ആ കോഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ കുട്ടികളൊക്കെ അത് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നു വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ വി എച്ച് എസ് സി പോയി ഇത് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പതിനെട്ടും കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും ജോലി കയറാൻ പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ കോഴ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ അല്ല മറ്റേ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പൗൾട്രി അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി സെൻസ് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ അതൊന്ന് എഴുതി നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ ഡോക്ടറുടെ ബി ബി എസ് സിക്ക് അതിനെ ചില സംവരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ ടെക്കൻ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫിസിക്സ് സൈ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് സയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ വേറെ ഒരു കോഴ്സ് ഞാൻ എന്റെ ഇടയിൽ കൂടി പറയാം നാല് മാസം തുല്യ മടിയന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചു നാൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ ഈ കോഴ്സ് വേണേൽ പോയിക്കോളൂ നാല് മാസം പഠിച്ചാൽ മതി തിരുവനന്തപുരം ലൈബ്രറി നടത്തുന്ന ലൈബ്രറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കൂടി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടുത്ത കോഴ്സ് ഉണ്ട് അയാട്ടാർത്ത കോഴ്സ് ഉണ്ട് കലാമണ്ഡലാത്ത കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഹിന്ദി കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് സംസ്കൃതം ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ള നേരം എനിക്കിവിടെ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നേരം ഒരുപാട് മുപ്പ സമയത്രയായി ഇപ്പൊ തന്നെ സമയം നാല് മുപ്പത്തൊമ്പതായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് എന്ന കാര്യം തൽക്കാലം ഞാൻ അവിടെ നിർത്തണം ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം വന്നിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അതിലും സമയം തികയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കാരണം രണ്ടു അത്രയും വൈഡായുള്ള രണ്ട് മേഖല മേഖലകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി പോളിടെക്നിക് വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം അത് നിങ്ങൾ പല ആളുകളും നോക്കിയിരിക്കണം എന്താണ് പോളിടെക് അഡ്മിഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പലരും കുറെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് ചേരാൻ നല്ല തയ്യാറെടുപ്പോടിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ധാരണം എന്ത് ഈ ഡിപ്ലോമ പോലെ പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പല ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം മൂന്ന് മേഖലകളാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ളത് മൂന്ന് മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എഞ്ചിനീയർമാർ പിന്നെ സൂപ്പർവൈസർമാർ അതായത് മിഡിൽ മാനേജ്മെന്റ് പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെ ക്രാഫ്റ്റ്മെൻ ടെക്നീഷ്യന്മാർ തൊഴിൽ ഓപ്പറേറ്റർമാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കില്ഡ് ജോലിക്കാർ അപ്പൊ ഈ സ്കില്ല് ജോലിക്കാരായി വരുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഐ ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയ ആളുകളായിരിക്കും സ്കില്ല് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എൺപത് ശതമാനം പ്രാക്ടിക്കലും ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രം തീയറി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കും പോളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോളിയിൽ വരുമ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ ഒട്ടും കുറവില്ല പോളിയിൽ നല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ സൂപ്പർവൈസറി പോസ്റ്റിലാണ് പറയാം മിഡിൽ മാനേജ്മെന്റ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എഞ്ചിനീയർ ആയാലും എഞ്ചിനീയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിസൈൻ ഏതൊരു മെഷീന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിന്റെയോ കിട്ടത്തിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ പരിപാലിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയർ ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഈ വർക്കേഴ്സിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പണി ചെയ്യിപ്പിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെ
എല്ലാവരും തുടർപഠനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ഊന്നി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകളാണ് ഡിപ്ലോമ മേഖലയിൽ വരുന്നത് അതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഡിപ്ലോമ കാര്യം പറയണപ്പോ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വേറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയാനുള്ള ടി എച്ച് എസ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ വൈസ് നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടില് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന പത്താം ക്ലാസ് പഠനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ സാങ്കേതികമായിട്ട് പത്താം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു മേഖല പണ്ട് ജെ ടി എസ് ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾ ഇന്ന് അത് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറയും ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ നമ്മളോട് അവിടെ ഉള്ളത് തൃശ്ശൂരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുങ്ങലൂരുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അവിടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ട്രേഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ട്രേഡിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിപ്പിക്കും അതായത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ സിവില് അതുപോലെ തന്നെ വെൽഡിങ് കാർപ്പൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡുകളൊക്കെ അവിടെ ഒരുമിച്ച് പഠിപ്പിക്കും ഒന്നാം കൊല്ലം എട്ടാം ക്ലാസ്സില് അത് കഴിഞ്ഞാല് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എത്തുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ട്രേഡ് കൊടുക്കും ആ ട്രേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ആ ടി എച്ച് എസ് എൽ സി കഴിയുമ്പോൾ ആ ട്രേഡോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവർ പറയുമ്പോൾ ട്രേഡിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പൻഡറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൽ ടി എച്ച് എസ് ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ സാധാരണ പത്താം ക്ലാസ്സിന് ഈക്വൽ ആളാണ് ആൾക്ക് പ്ലസ് ടൂന് അല്ലെങ്കിൽ പോളിയിലോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകേണ്ട ഒരു രോഗമില്ല പക്ഷെ എന്താ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഴ് ഈ ഒരു വെച്ച് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോളി ടെക്നിക്ക് പോളി ടെക്നിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഐ ടി കൂടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോ പോളി ടെക്നിക്ക് ജെ ടി ഈ ഡേ ടി എച്ച് എസ് അതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അതൊക്കെ അതിന്റെ കീഴിലൂടെ അവിടെയൊക്കെ വരുന്ന വർക്ക് ഷോപ്പ് പോലെ വരുന്ന ലാബ് പോലെ വരുന്ന ജോലിക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ ടി എച്ച് എസ് ആയിട്ട് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഗുണമുണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ടി എച്ച് എസ് ആയിട്ട് പത്ത് ശതമാനത്തോളം പോളിൽ റിസർവേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ടി എച്ച് എസ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പൊ പോളിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം പോളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോളി മൂന്ന് കൊല്ല ഡിപ്ലോമ ഉണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ല ഡിപ്ലോമ നമുക്ക് സമയം ചെലവിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു സംവിധാനം വന്നിട്ട് ലെറ്റർ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാം കൊല്ലത്തേക്ക് നമുക്ക് അതായത് രണ്ടാം കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാം സെമസ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചേരാം അങ്ങനെ പുതിയ സ്കീം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകെയുള്ള സീറ്റിന്റെ പത്ത് ശതമാനമായിട്ടുള്ള പത്ത് ശതമാനം സീറ്റിലേക്കാണ് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക പ്ലസ് ടുവിന് സയൻസ് മറ്റേ മാത്സ് ഗ്രൂപ്പ് അടുത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് അതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം പോലെ വി എച്ച് എസ് സിയും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടിയും രണ്ട് കെ ജി സിക്ക് രണ്ട് വർഷ കോഴ്സ് ആളുകൾക്ക് പോലും അതിൽ അപേക്ഷിച്ച് നേരിട്ട് വന്ന് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിന് പോലെ രണ്ട് വർഷം ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തേക്ക് കയറുമ്പോ മൂന്നാമത് സെമസ്റ്ററിൽ കയറുമ്പോ അവർക്ക് ചില ക്രെഡിറ്റ് ചില ഒന്നോ രണ്ട് പേപ്പർ എഴുതിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്നും അവർക്ക് പ്രശ്നം ഒന്നുമല്ല അത് ചില അതൊക്കെ എഴുതിക്കാനുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് എഴുതിക്കാവുന്നുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഡിപ്ലോമ തീർക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് വേറെ സ്റ്റീം പാർട്ട് ടൈം ഡിപ്ലോമ ജോലിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ജോലി വൈകുന്നേരം പോയിട്ട് നമുക്ക് പകല് ജോലിക്ക് പോകാം വൈകുന്നേരം പോയിട്ട് ഡിപ്ലോമ നമുക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ ഡിപ്ലോമ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഗവൺമെന്റ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നിർഭാഗ്യാശ്രയം നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കുറെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് എം ടി എൽ തൃശ്ശൂർ പൊളിയിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതവിടെ നിർത്തിപ്പോയി ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പക്ഷെ പാലക്കാട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കളമശ്ശേരി അങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രധാന പൊളികളിലൊക്കെ തന്നെ പാർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം കാരണം ഐ ടി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തന്നെ അവരവിടെ ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വൈകുന്നേരം പോയിട്ട് ഡിപ്ലോമ എടുക്കാനും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഇതേപോലെ ലാറ്ററി മൂന്നാം കൊല്ലത്തേക്ക് ഒന്നാം വർഷം അല്ലാതെ നേരിട്ട് രണ്ടാം വർഷത്തേക്ക് കയറാനുള്ള ഡിപ്ലോമ കൊണ്ട് കയറാവുന്ന സംവിധാനം ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് ജെ ഇ ഡെ ഐ ഐ ടി പോലുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ എൻട്രൻസ് എഴുതാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഇവ
പിന്നെ തൃശൂർ ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ തൃശൂർ ജില്ലയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പറവൂര് അല്ലെ മാലിയങ്കരയില് എസ് എൻ എം പോളി ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ എസ് എൻ ജി ഐ എസ് ടി പോളി നോർത്ത് പരവ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ അത് കൂടാതെ വേറൊരു പോളിയും കൂടി ഉണ്ട് ഐ എച്ച് ആർ ഡിയുടെ പോളി ഉണ്ട് ഐ എച്ച് ആർ ഡിയുടെ പോളി എന്ന് പറയുന്നത് കല്ലേറ്റിങ്ങര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ മാള ആ ഭാഗത്താണ് ഐ എച്ച് ആർ ഡിയുടെ പോളികൾ ഇത്തരം പോളികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് സീറ്റ് കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇയാൾ സംശയമില്ല ഏകദേശം മുപ്പതോളം വരുന്ന ബ്രാഞ്ചുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാക്കി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈനിലാണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓൺലൈനിലാണ് ഫീസ് ഇറക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഈ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അത് തിരുത്താനുള്ള ഒരു 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 സാവകാശം നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ പോളിടെക്നിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചോളം നിങ്ങൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിൽ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയിൽ കിട്ടുക എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കോളേജും ബ്രാഞ്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു കടലാസിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് എഴുതി തീരുമാനിക്കണം നിങ്ങൾ ആ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നമ്മളിത് അപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ അറിയുക ഏത് ട്രേഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് പോലും നമ്മൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഇതെ തന്നെ ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കുക ഏത് പോളിന് ഏതൊക്കെ ബ്രാഞ്ച് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ബ്രാഞ്ചൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാം അപ്പൊ പോളി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രാക്ടിക്കലിനും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഡിപ്ലോമ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കൽ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ സംവിധാനം ഉള്ള ഒരു പോളിയാണ് നമ്മുടെ തൃപ്രയാണ് സിരാമ ഗവൺമെന്റ് പോളി ഉണ്ട് എനിക്ക് ആ പോളി തൃശ്ശൂർ എം ടി എന്ന് പറയുന്ന പോളികൾ അങ്ങനെയുള്ള പോളികളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിലും ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് വിടാതെ കൊടുക്കണം പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തു അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതില് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണം നമുക്ക് കൊടുത്ത് തെറ്റി പോയി എന്നുള്ളൊരു ആവരാജ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിൽ ട്രയൽ ലിസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ കയറി നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ എസ് എം എസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സൈറ്റിൽ കയറി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ വീണ്ടും കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് വീട്ടിൽ കടലാസ് ഒന്നും വരില്ല അതിലെ എന്താണെന്ന് പറയണ്ട ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ആ ഡേറ്റിനെ പോയി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഒരു 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 റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരും ഒരു ഒരു അഡ്മിഷൻ വരും അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് അഡ്മിഷൻ വരും അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് അഡ്മിഷൻ വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷൻ ആണ് എന്താണ് സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അത് പേപ്പറിൽ പറയും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എം തൃശ്ശൂർ പോളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പാട് പോളിയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കുട്ടികൾ വരിക ഇത്തരത്തിലുള്ള സീറ്റുകൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഒഴിവുണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന കുട്ടികൾ അതിന് കൂടുതൽ മാർക്കുള്ള വീട്ടിൽ ഞാൾ വീട്ടിലിരിക്കും അത് കിട്ടില്ല അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികളെ രജിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒഴിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷൻ കുറിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സൂര്യ സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അവര് അവര് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞു ഇത് തീർന്നു കേട്ടോ അത് തീർന്നു ഇനിയില്ല എവിടെ ഇനി പിന്നെയും കുട്ടികൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും മറ്റൊക്കെ ടി സി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും ഒഴിവ് വരും അപ്പൊ നമ്മള് അത് കൃത്യമായി എല്ലാ സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷനും പോകണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മടി കാണിക്കരുത് നിങ്ങൾ അത് പോകണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പോകാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വരെ ഇന്റർവാ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വരെ പ്രാവശ്യം പോകേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പകരം ആളെ ഒരു സത്യപ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞേക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നില്ല അതൊക്കെ ഇപ്രാവശ്യം തരുന്നത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ നേടുക അഡ്മിഷൻ നേടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സിന
പക്ഷെ അതിൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ മിടുക്കന്മാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബില്ലിങ്ങിന് മുകളിലൊക്കെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ആൺകുട്ടികൾക്കല്ലേ കയറാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോ പുറം ലോകത്ത് പോകാനും ഒക്കെ തന്നെ ആൺകുട്ടികൾ സിവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വലിയ അപാരമായ സാധ്യതകളാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റേ കെ എസ് ഇ ബില് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് കമ്പനികളിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജോലി കിട്ടാനുള്ള സബ് എഞ്ചിനീയറായിട്ടും അസ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് അത് പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അത് പക്ഷേ മെക്കാനിക് മെക്കാനിക്കൽ ഏറ്റവും നല്ല ബ്രാഞ്ചാണ് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം കേരളത്തിൽ അതിന് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് കമ്പനികൾ കുറവാണ് നമ്മള് നേരെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബെയിലോ ബാംഗ്ലൂരോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോയി നമ്മള് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഈ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എത്രയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും അത്രയും നമ്മുടെ ഡിമാൻഡുകൾ മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മേഖല പോലെ അല്ല ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് പോളിമർ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് പരട്ടിയില് പിന്നെ അതിന് പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അത് സ്വർണ്ണൂര് പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന കോഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രാക്ടീസ് അത് തൃശൂർ നെടുപുഴ പോളിയിലുണ്ട് വനിതാ പോളിയിലുണ്ട് ആ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് പെൺകുട്ടികളാണ് ആ കോഴ്സിന് ആദ്യം പോവുക അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ജോലിക്കുള്ള സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അടുത്ത് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ എന്തോ പോലീൽ ഇലക്ട്രോണിക്സും കമ്പ്യൂട്ടറും ഒക്കെ കോഴ്സുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇതിനെ പരിഗണിക്കുന്ന മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മാർക്കാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ആ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മാർക്ക് പോയി പരിഗണിക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഇതിലെ മാർക്കുകളാണ് നോക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് അതിലെ മാത്സ് നോക്കി അതിലെ മാർക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് ഇടുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് അതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനത് മറ്റേ വനിത പോളിയിൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിലും ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടി മാർക്ക് കണക്കിലെടുത്തോണ്ടാണ് അതിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇടുന്നത് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മേഖലകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സംഭരണം ഉണ്ട് ഒരുപാട് മേഖല സംഭരണത്തിന്റെ ഒരുപാട് മേഖലയുണ്ട് ഇപ്പോ ഭിന്നലിംഗ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രീരാമൻ പോളിയിൽ ഭിന്നലിംഗക്കാർക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ആയിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ശ്രീരാമ പോളിയിലും അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയത്ത് പോളിയിലും അവിടെ സീറ്റുകൾ മിനിമം സീറ്റുകൾ റിസർവ് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കേന്ദ്രമെന്റ് ഒരുപാട് ഫണ്ട് ഉണ്ട് അവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൂടിയിട്ട് അവർ ഭക്ഷണം കോസ്റ്റൽ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ സംവിധാനം ഉണ്ട് പിന്നെ ശ്രവണ വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള പോളി ടെക്നിക്കുകളും ഉണ്ട് അവിടെ ചില പോളി ടെക്നിക്കുകൾ അതിന്റെയും കൂടി സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ മേഖലയും ടി എച്ച് എസ് ഐ ടി ഐ അതുപോലെ തന്നെ ജവാന്റെ മക്കള് അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് സംവരണങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഫീസായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് തരുന്ന സ്പോർട്സ് കോട്ട ഉണ്ട് എൻ സി സി കോട്ട ഉണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങില് ഇവിടെ ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങില് ആ വകുപ്പിൽ ജീവനക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് സംവരണം ഉണ്ട് പിന്നെ അതൊരു പോളി ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ട അത് അളപ്പ പോളി അതൊരു എയ്ഡഡ് പോളിയാണ് സർക്കാരിന്റെ തന്നെ പോളിയാണ് അതിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു പോളിയാണ് അളപ്പ പോളി ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയത അപ്പൊ ഇതാണ് സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഷാറോ ശമത്തോളം മെറിറ്റാണ് പിന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം പട്ടിയാതി പട്ടിയവർക്കാണ് അതുപോലെ ഇപ്രാവശ്യം ഈ വീക്കർ എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻ അവർക്കും സംവരണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ജനറലായിട്ട് എനിക്ക് പോളിടെക്നിക് കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ തന്നെ നേരം നാല് അമ്പത്താറായി നമുക്കിങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആയിട്ട് മറിച്ച് അത്ര പറഞ്ഞു പോകാൻ
വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് ബ്രാഞ്ചായാലും ശരി ഏത് മേഖലയും ശരി നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു ഇരുഞ്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പതിനെട്ട് വയസ്സോ അമ്പത്തിന് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ ഭാഷകളൊക്കെ പഠിക്കാൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാനം വിദേശ ഭാഷകൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കണ്ടെത്തുക അതൊക്കെ ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ കോപ്പി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവ് ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റൽ ലോക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജി ലോക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലൊക്കെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് ഒക്കെ എന്താ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കുക ആധാർ കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് വേണം പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ വേണം പിന്നെ നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ അതിന് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് കോപ്പികളൊക്കെ തന്നെ അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഡ്രൈവ് എന്തിനാ റേഷൻ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലും കോപ്പികൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് കേസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് സാധനം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ പൂരിപ്പിക്കാൻ തന്നെ ഇതൊക്കെ പിന്നെ വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് പോയി എടുക്കേണ്ടി വരും അത് അതിന് ഇടവരെ ഇത് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈവിൽ കയറ്റി സൂക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ ജനറൽ കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു 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 തന്ത്രപരമായുള്ള ഒരു പഠനത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടി എച്ച് എസ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഒരു രണ്ടു വർഷം ഐ ടി ഐക്ക് പോകാം അപ്പൊ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ഐ ടി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ലാറ്ററിന്റെ ഒരു ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പോകാം അപ്പൊ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ലാറ്ററിന്റെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ബി ടെക്ക് പോകാം അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വെറും ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിലായി ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാ എസ് എൽ സി പാസ് ആയാലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ രണ്ടു വർഷം ഐ ടി കോഴ്സിന് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എസ് സി കോഴ്സിന് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ കെ ജി എസ് കോഴ്സിന് പോവുക എന്നിട്ട് നേരെ നിങ്ങൾ രണ്ടു വർഷത്തെ ലാറ്റർ എൻട്രി വഴി ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പോവുക അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷത്തെ ലാറ്റർ എൻട്രി വഴി ബി ടെക്ക് പോവുക അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ ബി ടെക്ക് പഠിച്ച് തീരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കയറിയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സാധാരണ രീതിയിലാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എസ് എൽ സി കഴിയുന്നു പ്ലസ് ടു രണ്ട് വർഷം പഠിക്കുന്നു ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് മൂന്ന് വർഷം പഠിക്കുന്നു ബിടെക്ക് നാല് വർഷം ഒമ്പത് വർഷം വേണം പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ടു വർഷം ലാഭിക്കുക എന്നുള്ള ഇതുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ലാഭിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാത്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയോ വിട്ടു പോയിട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പറയാൻ വിചാരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം സമയം ഞാൻ അതില്ല എന്ന് ടീച്ചർ എന്താ പറയണ അറിയില്ല ടീച്ചറെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സാറിനോട് ചോദിക്കാം ഇനി അഥവാ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളെ സംശയങ്ങൾ ഇട്ടാൽ സാർ അതിന് മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും സംശയമുള്ളവർ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം സാറിനോട് നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് പ്ലസ് ടു കൊടുക്കണം നിർബന്ധമുണ്ടോ എന്ത് കൊടുക്കണം പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു വണ്ണും പ്ലസ് ടു പോവാലോ പി എച്ച് എസ് കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ് ചേരാം യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ എസ് എൽ സി കഴിയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി പോകാൻ പറ്റും അതേപോലെ അതിനൊക്കെ തന്നെ ടി എച്ച് എസ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് പോകാം പക്ഷെ പോളിന് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു പ്രത്യേകത കേട്ടാ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു നിങ്ങൾ പരമാവധി കോഴ്സുകൾക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്
പിന്നെ ഫ്രീ കോഴ്സുകളുണ്ട് അതൊന്നും ഈ ഗവൺമെന്റിന് നേരിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളും കോഴ്സുകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഗൾഫ് ആർ മമ്മാലിനെ പോലെ ഗൾഫ് ആർ മമ്മാലി പഠിച്ചത് അവിടെയാണ് മൂന്നാലത്ത് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഗൾഫ് ആർ എന്നാണ് കമ്പനി രൂപീകരിക്കുന്നത് ഗൾഫിൽ പോയി ഇത്ര വലിയ മേഖലകൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ പോലെ നിന്ന് ജോലിക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗൾഫ് ആർ മുഹമ്മദ് അലി എന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടു ആ വ്യക്തി അവിടെ പോയി ശ്രീരാമ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോളൂ മോഹൻരാജ് മനസ്സിലാക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പണ്ടൊരു കാസ്റ്റിയുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു തുടർപ്പൂർവ്വ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഇനിയും ഇത് തുടരണം ഇത് ഇത് വേറൊരു സംഘടനയും ചെയ്തിട്ടില്ല വേറെ ആരും തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഇത് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയാണ് ചെയ്തത് ഇതിന് എന്റെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ കാസ്റ്റിയുടെ നേതാക്കന്മാർ ഇപ്പൊ കലിടേച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കലിടേച്ചർ പോയാൽ പോലും കലിടേച്ചർ വളരെ ലൈവ് ആണ് സുരേഷ് മാഷു ബിരാജ് മാഷൂർ എല്ലാവരും തന്നെ എന്ത് അവരെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാനുണ്ട് എന്ത് തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സമീപിക്കും എന്റെ ചെറിയൊരു സ്ഥാപനം എന്ത് പ്രേരണ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് വന്ന് സമയം പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ചെയ്തിരിക്കും കെ എസ് ടി എ മലപ്പാട് ഉപജില്ല സംഘടിപ്പിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പതിനാറാമത് ക്ലാസ് ആണ് ഇന്നിവിടെ നാം കേട്ടത് പോളിടെക്നിക് ഐ ടി ഐ തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിലെ കോഴ്സുകളും അവയുടെ തുടർ പഠനവും തൊഴിൽ സാധ്യതകളുമാണ് ഇന്നിവിടെ നാം പരിചയപ്പെട്ടത് ക്ലാസ് നയിച്ചത് ഡയറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി ആയിരുന്നു ദീർഘകാലം പോളിടെക്നിക്കൽ അധ്യാപ സ്കൂൾ മേഖലകളിലും അധ്യാപകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം മോഹനൻ സാറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലപ്പാട് ഉപജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടീച്ചറെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ാട് ഉപജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പതിനാറാമത് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് അതാണ് ഇവിടെ നടന്നത് നമ്മുടെ സുരേഷ് മാസ്റ്റർ ആണ് എൻ കെ സുരേഷ് കുമാർ മാസ്റ്റർ ആണ് അതിന്റെ കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സുരേഷ് മാഷും ടീമും വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അതിനായി ആദ്യമായി തന്നെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആ ടീമിന് അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മോഹനൻ മാസ്റ്ററെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വിശദമായി അറിയാം ടീച്ചറും അതുപോലെ സ്വാഗതത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡയറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ പോളിടെക്നിക്ക് അധ്യാപകൻ കൂടിയായിരുന്നു വളരെയധികം റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തത് ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടെന്നും അതിന്റെ തൊഴിൽ സാധ്യതകളും അതുപോലെ തുടർ പഠന സാധ്യതകളും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ നന്നായി തന്നെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇനിയും സംശയങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള അവസരവും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് നൽകിയ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ കെ എസ് ടിയുടെ ഈ വലപ്പാട് ഉപജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി 
എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അറിയിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ഉപജില്ലാ സെക്രട്ടറി മോഹൻ രാജു മാസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അതെ അതെ ആ ആ ഞാൻ അതെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് കേട്ടില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്നും ഞാൻ കട്ടായി പോയി അതാണ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മോഹൻ രാജു മാഷ് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നത് ആ അപ്പൊ ഓക്കെ നമ്മുടെ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഉപജില്ലാ നമ്മുടെ കെ എസ് ടിയുടെ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബിനോയ് മാസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കല ടീച്ചർ അതുപോലെ നമ്മുടെ സജീവ് ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമായിട്ടുള്ള സജീവൻ മാസ്റ്റർ ഈ ചടങ്ങ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉപജില്ലയുടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വിനോദിനി ടീച്ചർ അതിലുപരി ഈ ക്ലാസ് സശ്രദ്ധം കേട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി കരുതലോടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ഐ ടി ടീമെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രത്യേകം പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല ബബിൽ നാഥ് മാഷ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിസ്റ്ററൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് ഏഹ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൃത്യമായി അത്രയും സമയം കളഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അത്രയും നല്ല സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഐ ടി വിഭാഗം ബബിൽ നാഥ് മാസ്റ്റർ ആണ് ഈ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള നന്ദിയും കൂടി ഇത്തരണത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഏവർക്കും നന്ദി